Да нет, 820 долларов я платил. Но это когда он был в топе. Лет 8 назад они были популярны. Сейчас уже... Сейчас уже сошел на них мода, потому что они были популярны, когда были легче телевизора по весу, чтобы их переносить. Тогда была плазма, там она по, 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 по 15 килограмм весила. А сейчас телевизоры легкие, по 3 килограмма уже эти проекторы сошли на нет. Они просто жрут много энергии. В 3-4 раза больше, чем вот LCD телевизор. Ну, где-то сколько? 0,75 киловатт он тянет. У него мощность. 750 ватт, все нормально. Нет, 0,75 киловатт это... это нет. Э, это... Ну да, 750 ватт. Да, ну это... Ну да, киловатт да, сейчас я... Да, да. Ну это в зависимости от освещенности. Ну да, киловатт. Ну почти вот, киловатт. Да. Вот, 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 ну это пол, полутюга. У, утюг портативный. Вот так маленькие утюги есть, походные. Они столько же тянут. Вот большой тюк больше тянет, такой стандартный, а маленький есть такие, вы знаете, ну, конечно, там... для, для путешествий. Они вот столько тянут тоже, 700, он 750 у него мощный. Там бумага такие для путешествия, разок включаешь, он говорит, на пикаш провод, кажется, пакетники выбывают. Понятно. Я его раз включил, на пике вытянул. Ну ладно, с праздником вас, вас прошедшим. Всех благ. Спасибо. И здесь на этом перекрестке. Фиг вам респект. Откуда? А, прямо действующий футболист. В основе играешь? Не, надо травмы. Не, ну, ну играл, в, играл в молодежке или в основе? А, не, в молодежке. Молодежки. Ну да, ты еще молодой, те лет, те лет 17, да? 18. Да, вы травмы с Ну я, я тебя понял, да. Я тут микрофон настраивал, сейчас мне, меня нормально слышно? Да, у вас прекрасно. А тут вот, вот это, Канде этот микрофон, ну довольно дорогой, там 45 баксов. Хо, это, и вот столько настраивать пришлось, по сравнению с тем, вот, Джек, Джекови воткнул, он работает сразу. А это все сбивается, его программа любая цепляет, да. надо отключать. Да, его надо вот. Ну окей, ладно, давай, успехов тебе фут... да. на футбольном попе. А ты знаешь это самое, э, про Карпаты Львов, исто... э, э, Карпаты Львы в истории? Нет, самого клуба не знаю. Клуба, это да. была, но при, при коммунистах это была первая команда не высшей лиги, взявшая Кубок СССР. А, все, цель, знаю, да. Это 70-е годы, по-моему, где-то, начало 70-х. Мы наши там, ну, знаем, да, шо, а потом еще металлист брал, еще не будучи, это, а так Карпаты были первые. И здесь на этом перекрестке. Ну, вы, я кто же? Ну, я бы... Ну, это, ну, ну, хорошо, хорошо. Не блог, я просто блогеров еще хочу на YouTube попасть. Себя посмотреть. Может, кто выложит. А, нет. Не, 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 не уходите. Давайте, вот вас... Вы откуда, из какого города? Ясно. На Китима... Я вижу. На Китима беседуйте. Может, вопросы у вас интересные есть. Я не беседую на конкретные темы. Ну, хорошо. Я, ну, обо всем. Ну, ну обо всем. Я а слушаю. Мне нравится слушать. А, в основном умных людей. Прям. Слушать, слушать нужно аудиокниги. Но если слушаете, то вам лучше вообще ролики. Откуда вы так понимаете? Откуда вы такую глупость взяли? Ну, у вас а, от лева от вас. Ну. Лежит а, синяя, желтый такой. А, нет, это я вам вас покажу. Это вот металлист. Секунду, я открою дверь. О. Металлист. Это футбольный клуб? Да, видишь, вот. Да. 
да, да, да. Просто, к сожалению, цвета похожи на украинский флаг, но это временно, все исправится. Нет, это, это, это не страшно, как бы, цвета, я вообще к этому не воспринимаюсь. Там. Ну, я это понял, да. Ну, хорошо, и, хорошо. Я просто, ну, не, люблю, не люблю тех, кто мне начинает навязывать свою тематику. Ну так а, я, я же не навязываю. У меня тематика, допустим, ингибирования в гомогенных процессах э, с помощью бихроматов. Я же вам ее не навязываю, поскольку вы вряд ли будете на нее беседовать, даже если бы навязывал. Поэтому а, я вам... Поэтому... Я извиняюсь. Да. Не я же вам не навязываю эту тематику, поскольку вы вряд ли на нее будете беседовать. Вы кто по образованию? Я программист, айтишник. Ну вот, поэтому вы вряд ли будете беседовать на тему, обозначенную выше, то есть ингибирование в гомогенных да. процессах. Поэтому я вам предложил сразу, есть ли у вас темы интересные или вопросы. Я просто, ну, я вот с прошлым собеседником, которым не то, что переключался, переключался, а вот с кем я прям поговорил, мы говорили о религии. Mm. Ну, не говорили, в основном он говорил, я слушал, я задавал вопросы там, вот. Перед этим о рыбалке. О рыбалке вообще любитель погулять и сам ну, любитель порыбачить. Ну понятно, вот. ну ладно. А политика, ну это, это не наше тело. Это... Ну политика, да. А, ну у меня, основном, вот, вот, об истор... у меня в основном на канале об истории, о науке, о железной дороге говорю. Ну хорошо, если эти темы вам не подходят, то спасибо за встречу. Всех Нет, благ. я с удовольствием послушаю. Ну, что, железных, что я, 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 дорог, я... О железных дорогах, почему их, а, вот, например, у нас в Казахстане и, да и в России тоже, ну, в России как бы меньше, но в Казахстане их не, не ремонтируют. Ну, денег, наверное, у вас нет, в России денег больше. Нет, в Казахстане ремонтируют пути, иначе будет, так кстати, аварии. У вас обновление вагонного парка не идет, потому что денег нет. У вас старые советские вагоны. Только покрашены. Ну, обновление вагонных парков как раз идет. У нас э, французские э, эти быстрые поезда. Но это пригородные, да. может быть, пригородные. Я вот дальние смотрел, у вас. Не межгородские, межгородские. Да, у вас вот на дальнее расстояние, которое там на почти на тысячи километров, у вас ходят еще старые советские, ну не советские, они, да. они, они, они ГДРовские вагоны, Амендорф. Газел, это, Газелан и Амендорф, вот купейные вагоны, а, а плацкартные были в либо советские Калининского завода, либо польские в 70-е. Они в конце 70-х, по-моему, завершили их выпускать. Так что у вас просто они покрашены новой краской, а ходят еще в 70-х годов вагоны. Я видел ваши поезда. Ну, ну если любите слушать, так заходите на мой канал. И здесь на этом перекрестке Вы считаете это адекватный ответ? Город какой? Мисты какие, если на мове? Вы считаете ее на допросе? Ну не желаете разговаривать, не отвечаете Или соврите хотя бы, какой-нибудь город назовите Ну назвать я не привык ну, хорошо. Ладно, ну, ладно, не хотите отвечать, не нужно. У вас, может, такие вопросы есть? Ну, есть вопрос. Ну, задавайте. Ну, там это, светят всякие там города. Слайд-шоу, сла слайд-шоу светит на стенке, да, да, проектор. Ну, я понял, что это. Ну. Вот это у вас что, реклама такая? Или? Нет, это просто это фон, или? фон. Как фон идет. Когда нужно что-нибудь поставить человеку, допустим, я ему хочу какое-нибудь видео поставить, я ставлю видео. А пока идет просто фон. Или там какой-нибудь какой рисунок, там документ показать. Еще вопросы есть у вас? Ну, вижу, не настроена на беседу. Так и не скажете, с какого города? Ну, скажем, Садинская область. Ну вот, черт себе. Ну хорошо, нормально. Да. Хорошо, если нет вопросов, всех благ вам. И здесь на этом
перекрестке. Вы откуда? Где живете? Краем Керчь. Ясно. Меня Олег зовут. На какие темы беседуете? Может, вопросы интересные есть? А вы где живете? В Алойке, Харьковская область. Ну, ну, мы на освобожденных территориях, у нас с Восток области нормально. Ну, слава Богу. Уже может тише. Хорошо. Крыму привет, всех благ. Рад встрече. Откуда? Россия, Дальний Восток. А именно, Владивосток, Угловая, Угольный, Уссурийск. А, понял. На какие темы беседуете? Может, вопросы интересные есть? Ну, я вот хотел спросить, как жизнь, потому что ну, сказал, что в Украине там это... А. Гривна упала что-то. Поменялось что-то или так же осталось? Упала, упала. Ну, как упала? Опустили ее нормативно. Нормативно опустили до 36. Да дурака валяли. Разговаривать, разговаривать. Он так говорит, я не знаю. Почему же тогда в утилитарном государстве, Украина, утилитарное государство, правильно? Великобритания, утилитарное государство. Германия, утилитарное государство. У них есть один язык. В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай меня. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает? Ронишь передали. 1922 году. Воронежская область. А в 22 году Львівская область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще? Ну, еще. Уровень интеллекта у Миколы Рушницы, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, или как его фамилия, это уровень интеллекта креветки из Азовского моря. Хорош. Без лишнего шума узнаю, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра. Совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Леню пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Харьковский Мы сделаем украинский, мы украинский. Да, да. Украина, которая... Да, все равно. Мы украинский.